హాయ్ ఫ్రెండ్స్ నా పేరు సాయి కిరణ్ వెల్కమ్ టు తెలుగు టెక్ టీవీ ఫ్రెండ్స్ ప్రజెంట్ మనం మొబైల్ ఫోన్ చూసుకున్నట్లయితే ఏ బడ్జెట్లోనైనా సో టెన్ థౌజండ్ అయినా ఫిఫ్టీన్ అయినా ట్వంటీ అయినా ఏ బడ్జెట్లోనైనా మంచి హార్డ్వేర్తో అయితే వస్తున్నాయి మంచి ప్రాసెసర్ ఉంటుంది పవర్ఫుల్ది మంచి ర్యామ్ని యూజ్ చేస్తున్నారు మంచి స్టోరేజ్ వేరియంట్ యూజ్ చేస్తున్నారు సో ఇవన్నీ యూజ్ చేసినా కూడా మనకు ఫోన్ కొన్నప్పుడు అయితే పర్ఫార్మెన్స్ చాలా బాగుంటుంది సో సూపర్ ఫాస్ట్ ఉంటుంది కాకపోతే యూజ్ చేసే కొద్దీ మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది కొంచెం ల్యాగ్స్ అవ్వడము హ్యాంగ్ అవ్వడం ఇలాంటివైతే మనము నోటీస్ చేస్తున్నాము సో ఈరోజు వీడియోలో సో మన మొబైల్ ఫోన్ ఇలా యూజ్ చేసే కొద్దీ ఎందుకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది అండ్ మన ఫోన్ని సేమ్ ముందులాగా పర్ఫార్మెన్స్ని ఎలా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలో సో మన ఫోన్ని సూపర్ ఫాస్ట్ ఎలా చేసుకోవాలో సో నేను రోజు వీడియోలో కొన్ని టిప్స్ అయితే ఇవ్వబోతున్నాను సో ఈ వీడియో మొత్తం చూసాక సో ఈ వీడియోలో ఉన్నవి మీరు ఫాలో అవుతే డెఫినెట్గా ముందుకన్నా మీ ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ వరకు అయితే చేంజ్ అయితే మీరు చూస్తారు సో వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి డెఫినెట్గా మీకు యూజ్ అవుతుంది అండ్ వీడియో మొత్తం చూసాక నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫస్ట్ మన ఛానల్కి వచ్చి ఉంటే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ అయ్యి దాని పక్కన ఉన్న బెల్లైకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను ఏవైతే టిప్స్ చెప్పబోతున్నానో వీటిల్లో మీకు కొన్ని ఆల్రెడీ తెలిసే ఉండొచ్చు సో ఎవరికైతే తెలియదో వాళ్ళకైతే కొంచెం హెల్ప్ అవుతుందని ఈ వీడియో అయితే చేస్తున్నాను అది తెలిసినా కూడా వీడియోని కంప్లీట్గా చూడండి సో మీకు కొంచెం రివైజ్ అయినట్టు ఉంటుంది హెల్ప్ అయితే డెఫినెట్గా అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ మనం టిప్ నెంబర్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే స్టోరేజ్ సో మన ఫోన్లో స్టోరేజ్ కెపాసిటీ అనేది ఎప్పుడైతే ఫుల్ అయిపోతుందో సో మొత్తం స్టోరేజ్ని యూజ్ చేస్తామో అప్పుడు మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మన దగ్గర థర్టీ టూ జీబీ స్టోరేజ్ ఉందనుకోండి సో దాంట్లో మనము థర్టీ వన్ జీబీ వరకు యూజ్ చేసాం అనుకోండి సో అప్పుడు మనకు స్టోరేజ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కొంచెం తగ్గుతుంది సో నన్ను అడిగితే మీరు ఏవైతే అన్వాంటెడ్ యాప్స్ ఉంటాయో వాటి అన్నిటి కూడా అన్ఇన్స్టాల్ చేసేయండి అండ్ ఇంకా బ్లూట్వేర్ యాప్స్ ఉంటాయి ఫోన్ కొనడంతో మనకు కొన్ని ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ వస్తాయి సో వాటిని తీసేయండి ఒకవేళ అవి రిమూవ్ అవ్వకపోతే వాటిని డిజబుల్ చేసేయండి అండ్ ఇంకా ఫొటోస్ వీడియోస్ ఉంటాయి కదా సో వాటి అన్నిటిని కూడా గూగుల్కి సింక్ చేసుకొని గూగుల్కి బ్యాక్ బ్యాక్అప్ చేసుకొని ఫోన్ స్టోరేజ్లో నుండి డిలీట్ చేయండి సో ఇలా చేయడం వల్ల మనకు స్టోరేజ్ అనేది ఫ్రీ అవుతుంది సో కొంచెం మనకు స్టోరేజ్ ఫ్రీ ఉంటే మొబైల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఫాస్ట్ ఉంటుంది సో డెఫినెట్గా మీ ఫోన్లో ఏవైతే అన్వాంటెడ్ ఉంటాయో అవన్నీ తీసేసి మీ స్టోరేజ్ని కొంచెం ఫ్రీ చేసుకోండి అండ్ నెక్స్ట్ టిప్ చూసుకున్నట్లయితే క్యాచీ సో క్యాచీ వల్ల మనకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అండ్ అదేవిధంగా మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో బెనిఫిట్ ఏంటంటే మీరు ఏమైనా యాప్స్ ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేస్తారో సో యాప్స్ మీరు ఓపెన్ చేసి అవన్నీ చేస్తారు కదా యాప్లో ప్రాసెస్ అంతా చేస్తారు కదా అలా చేసినప్పుడు ఆ డేటా అంతా కూడా సేవ్ అయిపోయి ఉంటుంది క్యాచ్లో సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం మీరు యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాంట్లో ఏది ఓపెన్ చేసినా కూడా ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుతుంది సో ఎందుకంటే క్యాచ్లో ఆల్రెడీ అదంతా స్టోర్ అయి ఉంటుంది కాబట్టి క్యాచీ ఎక్కువైంది అనుకోండి సో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్లో అవుతుంది సో మహా అంటే ఒక రెండు మూడు యాప్స్కి మీరు క్యాచ్ అలా ఉంచుకోండి కాకపోతే మిగతా ఏవైతే మీరు తక్కువ యూజ్ చేస్తారు యాప్స్ సో వాటి అన్నిటి యొక్క క్యాచ్ని అయితే మీరు రిమూవ్ చేయండి సో క్యాచ్ రిమూవ్ చేస్తే మనకు డెఫినెట్గా పర్ఫార్మెన్స్లో చేంజ్ అయితే ఉంటుంది సో మనకు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అండ్ థర్డ్ టైప్ చూసుకున్నట్లయితే చాలామంది చాలా డిఫరెంట్ యాప్స్ని అయితే యూజ్ చేస్తుంటారు సో మొబైల్ ఫోన్ బ్యాటరీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మొబైల్ ఫోన్లో వైరస్ ఉంటే వైరస్ తీయడానికి అని చెప్పేసి మొబైల్ ఫోన్ని స్పీడ్ చేసుకోవడానికి అని చెప్పేసి చాలా యాప్స్ అయితే ఉంటాయి బ్యాటరీ బూస్టరు క్లీనరు యాంటీ వైరస్ ఇలాంటివి సో నన్ను అడిగితే ఇలాంటి యాప్స్ ఒకప్పుడు యూజ్ ఉండనేమో కాకపోతే ప్రజెంట్ మాత్రం ఇలాంటి యాప్స్ వల్ల మనకు ఎటువంటి యూజ్ అయితే లేదు ఇంకా మనకు ఇలాంటి యాప్స్ వల్ల మైనస్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి సో మనకు ఇలాంటి యాప్స్ యూజర్స్ ఏమవుతుందంటే చాలా యాడ్స్ ఉంటాయి ఇలాంటి యాప్స్లో యాడ్స్ ఉండడం వల్ల మనకు బ్యాటరీ అనేది ఎక్కువ డ్రైన్ అవుతుంది అండ్ ప్రాసెసర్ మీద కూడా కొంచెం స్ట్రెస్ అయితే పడుతుంది సో దీనివల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ కూడా తగ్గుతుంది సో ఇలాంటి యాప్స్ని అయితే యూజ్ చేయకండి సో మనం ఇప్పుడు ఏం చేయాలన్నా కూడా క్యాచ్ క్లియర్ చేయాలన్నా స్టోరేజ్ ఇవన్నీ రిమూవ్ చేయాలన్నా కూడా మ్యాన్యువల్గా చేసుకోవచ్చు సో మ్యాన్యువల్గా ట్రై చేయండి మ్యాన్యువల్గా ట్రై చేయడం మనం బెస్ట్ సో అంతేగాని ఇలాంటి యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఇంకా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది కానీ సో పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఇంప్రూవ్ అవ్వదు అండ్ నెక
బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏమవుతుందంటే మనం ఏవైతే యాప్స్ యూజ్ చేస్తామో కరెంట్గా దాని మీద పర్ఫార్మెన్స్ అయితే తగ్గుతుంది సో మనం ఇలాంటి యాప్స్ అన్నిటిని కూడా ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఏవైతే రన్ అవుతాయో సో మనం యూజ్ అయిన యాప్స్ అన్నిటిని కూడా మనం అయితే స్టాప్ చేయాలి సో దీనికోసం ఏం లేదు సో మీరు ఏవైతే యాప్స్ని ఎక్కువగా యూజ్ చేయరో సో వాటి అన్నిటిని కూడా ఫోర్ స్టాప్ చేసేయండి సో సెట్టింగ్స్లోకి వెళ్ళండి మనకి అప్లికేషన్స్లో మనకు ఫోర్ స్టాప్ అనే ఒక ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది యాప్ని ఓపెన్ చేశాక సో ఫోర్ స్టాప్ క్లిక్ చేస్తే అది బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ అవడం అయితే స్టాప్ అవుతుంది సో దానివల్ల మనం ఏవైతే యాప్స్ యూజ్ చేస్తామో సో దాంట్లో మనకు ఫుల్ ఫ్లెజ్డ్ రిసోర్సెస్ అయితే అవైలబుల్ ఉంటాయి మనకు ఫాస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు ఏవైతే యాప్స్ యూజ్ చేయరో వాటిని ఫోర్ స్టాప్ అయితే చేయండి అండ్ ఇంకొకటి మనకు గ్రీనిఫై అయిన ఒక యాప్ కూడా ఉంటుంది సో ఇది మంచి యాపే సేఫ్ యాప్ అయ్యేది చాలా చిన్న సైజు ఉంటుంది యాప్ కూడా ఈ యాప్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే అన్ని యాప్స్ని స్నూజ్ చేయొచ్చు సో ఏవైతే యాప్స్ ఉంటాయో వాటిని స్నూజ్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే సో యాప్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వర్క్ అవుతుంది మళ్ళీ యాప్ని క్లోజ్ చేస్తే అది మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్లో నుండి వెళ్ళిపోతుంది సో ఇలా మనము యాప్స్ని స్నూజ్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో గ్రీనిఫై యాప్ నుండి ఇలా మాన్యువల్గా చేయడం కష్టం అనిపిస్తే గ్రీనిఫై యాప్ని కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకొకటి మనం బ్యాక్గ్రౌండ్లో కూడా చాలా యాప్స్ని అయితే పెట్టుకుంటాం అంటే ర్యామ్లో చాలా యాప్స్ అయితే పెట్టుకుంటున్నాం సో ఇలా పెట్టుకోవడం వల్ల కూడా మనకు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ అయితే తగ్గుతుంది సో మీరు ఏవైతే యాప్స్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారో అవి ర్యామ్లో పెట్టుకోండి మళ్ళీ ఓపెన్ చేసినప్పుడు ఫాస్ట్గా ఓపెన్ అవుతాయి అంతేగాని ఉన్న యాప్స్ అన్నీ కూడా మీరు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ర్యామ్లో పెట్టుకుంటే మాత్రం మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది తగ్గుతుంది సో ర్యామ్ మేనేజ్మెంట్ అనేది కరెక్ట్గా రాదు సో ఒక రెండు మూడు యాప్స్ మీరు ఫ్రీక్వెంట్గా యూజ్ చేసే ర్యామ్లో పెట్టుకోండి సో మిగతా అన్ని కూడా ర్యామ్లో నుండి అయితే క్లియర్ చేయండి సో ర్యామ్లో యాప్స్ ఉండడం వల్ల కూడా మనకు ఎక్కువ యాప్స్ ఉంటే కూడా మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా తగ్గుతుంది అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి చాలామంది మొబైల్ ఫోన్ మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం అని చెప్పేసి చాలా లాంచర్స్ని యూజ్ చేస్తుంటారు థీమ్స్ని యూజ్ చేస్తుంటారు లైవ్ వాల్ పేపర్స్ పెడుతుంటారు సో ఇంకా విజెట్స్ యూజ్ చేస్తుంటారు సో ఇలాంటివి అయితే మీరు అవాయిడ్ చేయండి సో ఇవి చూడడానికి బాగానే ఉంటాయి మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది కాకపోతే మనకు పర్ఫార్మెన్స్ మీద అయితే కొంచెం ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంటుంది సో వీటి వల్ల మనకు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు అయితే పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది సో అందుకే వీటి అన్నింటిని కూడా అవాయిడ్ చేయండి అండ్ ఇంకొకటి మీరు యూజ్ అయినప్పుడు బ్లూటూత్ని మొబైల్ డేటాని వైఫైని హాట్స్పాట్ని వీటన్నిటిని కూడా ఆఫ్ అయితే చేయండి సో దీనివల్ల కూడా మనకు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బ్యాటరీ మీద అయితే ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది సో మనకు మంచి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ బ్యాటరీ కావాలనుకుంటే వీటన్నిటిని కూడా మీరు యూజ్ అయినప్పుడు అయితే ఆఫ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే చాలా మందికి చాలా యాప్స్ అయితే యూజ్ చేయాలని ఉంటుంది చాలా యాప్స్ యూజ్ అయితే ఉంటుంది కాకపోతే అవన్నీ యాప్స్ ఇన్స్టాల్ చేస్తే ఫోన్ అయితే కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ తగ్గుతుంది సో అలాంటప్పుడు మనకు ఏం చేయాలంటే సో అన్ని యాప్స్ అయితే మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఒరిజినల్ వర్షన్స్ కాదు వాటి లైట్ వర్షన్స్ని సో లైట్ వర్షన్స్ ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే మనకు స్టోరేజ్ అనేది తగ్గుతుంది సో తక్కువ సైజు ఉంటాయి అండ్ ప్లస్ మనకు అవి ఫాస్ట్ ఉంటాయి నార్మల్ వాటితో కంపేర్ చేస్తే మనకు నార్మల్ యాప్తో కంపేర్ చేస్తే ఈ యాప్స్ అనేవి తక్కువ డేటాని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి తక్కువ బ్యాటరీని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి అండ్ తక్కువ ప్రాసెసర్ రిసోర్సెస్ని కన్జ్యూమ్ చేసుకుంటాయి సో దీనివల్ల మనకు కొంచెం ఫాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే ఉంటుంది సో మీరు అన్ని యాప్స్ లైట్ వర్షన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ చూసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకు ఒరిజినల్ సైజ్ చూసుకుంటే టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీ వరకు అయితే ఉంటుంది టూ హండ్రెడ్ టు టూ ఫిఫ్టీ ఎంబీ సో అదే మీరు లైట్ వర్షన్ చూసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఎంబీ లోపే ఉంటుంది సో లైట్ వర్షన్స్ యూజ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి సో మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అనేది చాలా చేంజ్ ఉంటుంది సో మనకు చాలా ఫాస్ట్ ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకుంటే అప్డేట్స్ సో చాలా మంది ఏమనుకుంటారు అంటే అప్డేట్స్ వల్ల మనకు కొత్త ఫీచర్స్ యాడ్ అవుతాయి అనుకుంటారు సో కొత్త ఫీచర్స్తో పాటు మనకు కొంచెం పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఏ విధంగా అంటే మనకు బగ్స్ ఉంటాయి కదా గ్లిచెస్ సో వీటన్నీ కూడా వీటన్నిటిని కూడా అప్డేట్లో రిమూవ్ చేస్తారు అండ్ ఏవైతే పర్ఫార్మెన్స్ ఎన్హాన్స్మెంట్స్ ఉంటాయో చిన్న చిన్నవి సో ఎన్హాన్స్మెంట్స్ కూడా చేస్తారు సో దీనివల్ల మనకు కొంచెం ఫోన్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది స్టేబుల్ అవుతుంది సో స్టేబుల్ ఉంటుంది సో దీనివల్ల మనకు పర్ఫార్మెన్స్ అయితే కొంచెం బెటర్ అయితే అవుతుంది కాకపోతే మీరు అప్డేట్ రావడంతోనే ఇన్స్టాల్ అయితే చేసుకోకండి ఒక వన్ టూ డేస్ ఆగండి అప్డేట్ రావడంతోనే మీరు ఏ ఫోన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నారో ఆ ఫారమ్స్లో చెక్ చేయండి సో అప్డేట్ ఇన్స్టాల్ అయ్యాక ఏమైనా ఇష్యూస్
మీరు హార్డ్ రీసెట్ అయితే చేయండి సో హార్డ్ రీసెట్ చేస్తే మొత్తం వైప్ అయిపోతుంది డేటా అంతా కూడా వెళ్ళిపోతుంది సో అప్పుడు మనకు కొంచెం ఫోన్ అనేది ఫ్రెష్ అవుతుంది అప్పుడు ఫాస్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఓవరాల్గా ఈ వీడియో మీకు యూస్ఫుల్ అవుతుంది అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి సో మీకు ఇంకేమైనా ఎక్కువ టిప్స్ తెలిసి ఉంటే నేను చెప్పిన వాటివి కాకుండా సో వాటిని కింద కమెంట్స్లో చెప్పండి మన సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరు కూడా యూజ్ అవుతుంది సో నచ్చితే లైక్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కూర్చుంటే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ముందుకు వస్తాను అపోజిట్ సాయి కిరణ్ ఫ్రమ్ తెలుగు టెక్ టీవీ సైనింగ్ అవుట్ జై హిం